ധൈര്യമായിട്ട് അകത്തേക്ക് പോകാം ഇത് തന്നെയാ വീട് ബായ് നമസ്കാരം ബായ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അവരാണ് ഇവര് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കാറ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും ചുമ്മാ ടെൻഷൻ അത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇടം വണ്ടിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് കസ്റ്റമറുടെ വെയിറ്റിംഗിലാണ് ബായ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു ഓഫ് ആവുന്നു എന്താ കാര്യം അറിയില്ല മെക്കാനിക്കിന് ഫോൺ ചെയ്യേ എന്നിട്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കും ഫോൺ ചെയ്ത് ബായ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആ ബായ് ആരെങ്കിലും പോയി അവനെ വിളിച്ചോണ്ട് പാടാ ബായ് ഇപ്പൊ വരും വിളിച്ചോണ്ട് വരും ഇവനും നന്നായിട്ട് പണിയെടുക്കും കാർ മെക്കാനിക്ക അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് പോയി നോക്കെ ചെല്ലേ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ചെറിയ പ്രശ്നമായിരുന്നു ദൈവം രക്ഷിച്ചു എന്ത് പറ്റിയതായിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് അപ്പോ ഇവർ രണ്ടുപേരും തൽക്കാലം ഇവിടെ തന്നെ തങ്ങട് ബാബു ഹലോ സാർ നിങ്ങളാണോ ഭാസ്കർ ഈ ഫീൽഡിൽ ഒരു നാലു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജോലിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോവാം മാനേജർ പ്ലീസ് നേരെ പോയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ോട് <laughs> 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 ാണ് പഠിച്ചത് ഫീൽഡിൽ ഒരു നാലു വർഷം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ എല്ലാം കൊള്ളാം പിന്നെ ജോലി കളഞ്ഞു വെച്ച് വന്നേ അത് പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് ജോലി ഒന്നുമില്ല പോ ബായ് നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചല്ലേ വന്നത് ഇവരെ കണ്ട പാരമ്പര്യ കള്ളന്മാരെ പോലും തോന്നില്ല മോഷ്ടിച്ച് പരിചയം ഉണ്ടെന്നും തോന്നില്ല എന്ത് വിശ്വാസത്തില് ഞാൻ ജോലി കൊടുക്കുന്നത് ബായ് ആദ്യം പണി തരൂ അവര് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ അതിൽ വിജയിച്ചു വന്നാൽ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാ പോട്ടെ ബായ് എന്തുവാടാ ജോലി വാങ്ങിച്ചു തരാന്ന് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കുന്നു ജയിലിൽ പോയി വന്നവൻ ആരാടാ ജോലി തരിക നിങ്ങൾ ഫയലും എടുത്തോണ്ട് നാണം കെട്ട് നടന്നത് എനിക്കറിയാം എവിടെ വെച്ചാണോ ജീവിതം ഇല്ലാതായത് അവിടുന്ന് വേണം ജീവിതം തുടങ്ങാൻ അല്ലാതെ ഭയം നോടരുത് അറിയോ ഇത് ചെയ്ത പിടി കൂടുന്നവരെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കുടുങ്ങിയാൽ എന്തോ ഇതിനു മുമ്പേ നീ ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല
चाया गापी, चाया गापी, चाया गापी, गापी, डड़ा डड़ा, चाया गापी, आ ते किन्हों बरामद लिया, हाँ, चेटा, एक कटिंग उड़ी कटे, कटिंग हो, हाँ, वाज़ चेटा, तुम चाय कड़े लो, न्यूट वाज़ चेटा, कौन लाल लो, ये पर चारा इन साइकिल में भी कांड तोड़ गया ചേട്ടാണല്ലേക്ക് <laughs> 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 വണ്ടി അതിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് പിടിക്കേ
ദേവാ എന്നേക്ക് ദേവാ വായിക്ക ഫോൺ ചെയ്തില്ലേ അതിനു മുമ്പ് കാറിന്റെ സൈഡ് വിൻഡോ ജാം ആയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാക്കി ഇടണം ബായി വിളിക്ക ഭാസ്കറിനോട് അത് എന്താന്നൊന്ന് നോക്കി ശരിയാക്കാൻ പറ ഇവൻ മാത്രം അങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണ്ട എഴുന്നേക്കടാ ചേടാ ഇതെന്താണ് വായിന്ന് ഫൗണ്ടനോ എന്തൊരു ജന്മമാണോ ശേ എല്ലാ ഡോറും തുറന്നു നോക്കാം ഇങ്ങോട്ട് നോക്കേ ഡാ ദേവാ Ninety, ninety-two, ninety-four, ninety-four, ninety-six, ninety-eight, hundred. Motta til patthu godi deva. Babu, nii jindu news paper vayento. Haan. Baskar, ee pannan loker lo vekke. TV onji. Haan, nyaam vekkya, nyaam vekkya. തീവ്രവാദികളുടെ ശല്യം സഹിക്കാനാകാതെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അതാണോ കാര്യം കാറിന്റെ ഓണർ സേട്ടു ആണോ ചേട്ടനാണോ റെഡി ആണോ വായി ആണോ അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാ പേപ്പറും വാങ്ങി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം വായിച്ചു തീർക്കാൻ തന്നെ ഒരു മാസം വേണമല്ലോ ഇത് കണ്ടോ പ്രശസ്ത സിനിമാ നടിക്കും മൊബൈൽ കമ്പനി ഓണറിനും കല്യാണമാണെന്ന് ഭോസേ ആ തമിഴ് നടി ആരായിരിക്കും എന്തിനാ അറിഞ്ഞിട്ട് അവിടെയും പോയി സദ്യ ഉണ്ടാനാണോ ഇത് നോക്കടാ അപ്പൊ പിന്നെ കാരണം കാണില്ലല്ലോ എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത വാർത്തയൊക്കെ വായിക്കുന്നത് കാറ് മോഷണത്തെ കുറിച്ച് ഉണ്ടോ നോക്ക് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ദേവ പ്രശ്നം ഒന്നും ഇല്ല പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടി വിയിലോ പത്രത്തിലോ ഒക്കെ വരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവർ പോലീസ് കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബായ് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കറക്റ്റാ ആ കാറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പണം ബ്ലാക്ക് മണി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാ അങ്ങനെ വിട്ടാ പോരെ അങ്ങനെ വിട്ടാ ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം കറക്റ്റ് ശരിയല്ലേ എവിടെ ജോലി നല്ലതിന് കാലില്ലല്ലോ എടാ സേട്ട് ദൈവം ഞാനോട് ചോദിച്ചോളൂ ഭാസ്കർ നീ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കരുത് ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ശരി എന്നെ ഈ ബാക്കിയല്ലോ എന്ത് പറ്റി ചേട്ടാ അല്ല എനിക്കിങ്ങനെ പറ്റിന്നുള്ള എന്റെ വേദന എങ്ങനെ ആണോ അതല്ല അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ് അത് രണ്ടും കൂടെ രണ്ടും ആണോ ചേട്ടാ പറ അതുണ്ടല്ലോ 
ഒരു ചായക്കാരന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചതാ എന്നെ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത് എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ എന്നെ സങ്കടപ്പെടുത്തത് പറഞ്ഞിട്ട നിന്റെ കാര്യം അല്ലടാ ഇന്നലെ രാത്രി ഒരുത്തൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നു ചായ കുടിക്കാൻ പോയ തക്ക നോക്കി സേട്ടുവിന്റെ കാർ അടിച്ചു മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ ഒരു ഡ്രൈവറിന്റെ ഒഴിവുണ്ട് ചെയ്യൂ കാറിന്റെ ഡ്രൈവർ അല്ല കപ്പലിന് എന്താ മോനെ ചൂടാകുന്നു ചൂടായതല്ലേ ഏട്ടാ കാറാണ് ഓടിക്കോ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണിയൊക്കെ എന്തിനാ ദേവ നമ്മള് കാരണം അയാളുടെ പണി പോയത് അത് മാത്രല്ല നമ്മളെ പോലെ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന് നല്ല ഇടിയും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടെ കൂട്ടിക്കളയാ നോക്കാവുന്നേ ഒരു മിനിറ്റ് ഹലോ ബായ് പറയൂ എന്താ ദേവ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബായ് നിങ്ങളെ റിസ്ക് കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു അവന്മാര് പുറകെ തന്നെ ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ പോലീസിന് ശല്യം ഉണ്ടാവില്ല ആളുകളെ ശല്യം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ജീവിതത്തിൽ എന്ത് മാത്രം റിസ്ക് എടുക്കുന്നു അത്രത്തോളം റിച്ച് ആയി ജീവിക്കുകയും ചെയ്യും കറക്റ്റ് ബൈ ആ കാറ് ഷെഡി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് എടുത്തോളൂ അടുത്ത കാറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അത് എടുത്തോണ്ട് നേരെ വന്ന് ഷെഡി കയറിയോ ശരി ബൈ ചേട്ടാ ഇതാണ് ചേട്ടാ ഇത് ജനനി സാറിന്റെ പി എ ആണ് ഇത് ബാബു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആദ്യ മണിക്ക് പുതിയ ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ചേട്ടാ ഞാൻ തുടക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഇത് കുറച്ച് കൂടി പോയി എന്താ മുതലാളി ഇങ്ങനെ നോക്കണത് നിങ്ങൾ നല്ല സുന്ദരനെ പണി കാര്യമായിട്ട് അത് ശരിയാ ചേട്ടാ ഞാനും പറയാൻ വരുവായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് സത്യമായിട്ടും എന്റെ അമ്മ പോലും ഇങ്ങനെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല എന്താ മുതലാളി വിളിച്ചോ ഇത്രയും നാളും നിങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി മണി എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും വാ മണി പോ ോക്കുന്നത് അല്ല ഈ കാറാണോ ഞാൻ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് അശ്യേ അല്ല ഏട്ടാ ഓണർ ഒരു പുതിയ കാർ തന്നെ ചേട്ടന് വേണ്ടി വാങ്ങണമെന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടത് അതെ ആന്നേ ഈ പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച കാർ എനിക്ക് ഓടിക്കാം ചൂട് മാറുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരു സംഭവമോ ബാബു ഓരോ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലേ ചരിത്രത്തിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടി ഓടണം ഓടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എടാ ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കെല്ലാം വിളിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ലേ മണി വന്നേ അകത്തേക്ക് പോകാറ് വേണ്ട മുതലാളി ഞാൻ വരുന്നില്ല അതെന്താ ഏട്ടാ ഞാൻ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ചേട്ടാ ഇത് ഹോട്ടലാണ് ചായയും കാപ്പി എല്ലാം കിട്ടും വാ കഴിക്കാം എനിക്ക് വിശപ്പില്ല എനിക്ക് കാപ്പിയും വേണ്ട ചായയും വേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് ആ ചായ ഉണ്ടല്ലോ ഒരിക്കലും ഞാൻ കുടിക്കില്ല നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരോട് സംസാരിച്ചത് ജനനി വാങ്ങി പോയിട്ട് പോയിട്ട് എന്തിനാണ് ഒരു ചായ അല്ലേ വെൽക്കം സാർ യു ഓർഡർ പ്ലീസ് ചായ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയി കുടിക്കുക എന്നെ വിട്ടേക്ക് ബെൻസുകാർ ഓടിക്കൂ മണൽ ലോറി നാനൂറ്റി ഏഴൊക്കെ ഞാൻ കുറെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളതാ ചേട്ടാ 
അത് വേറെ ബെൻസ് കാർ വേറെ ചേട്ടാ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും കീറി ഇങ്ങനെയോ ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അതൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തായിരുന്നോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്തു ചെക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ നോക്ക് ഇതാണ് ചേട്ടൻ ഓടിക്കാൻ പോകുന്ന കാർ ആണോ ഇത് തന്നെ വേണ്ടിയാണോ ഇത് തന്നെ ചേട്ടാ പോയി കയറ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചേട്ടാ അത് കഴിഞ്ഞ കാർ നമ്മുടെയാ യു ജനനി മാഡം പതിനാറ് വയസ്സ് എന്ന പടത്തിലെ മൈൽ മാഡം പറയുന്ന പതിനാറ് വയസ്സ് മൈൽ ബ്യൂട്ടി മൈൽ എനിവേ യു ബ്ലാക്ക് ഐ എം ബ്ലാക്ക് ദിസ് ഇസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ബ്ലാക്ക് എടാ ബ്ലാക്ക് കോമഡി ആണെന്ന് ഓടിക്കുവോ മാഡം അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് കാറിനൊന്ന് പൂജ ചെയ്യണം മോഷ്ടിക്കുന്ന കാറിന് പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരേ ആള് നീയാടാ അല്ല മുതലാളി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞോ അല്ല കറക്റ്റാ പറഞ്ഞത് വണ്ടി ഓടിക്കുക എക്സ്ക്യൂസ് മീ ഞാൻ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വരട്ടെ ഓക്കെ പ്രൊസീഡ് എനി ഹെൽപ്പ് നോട്ടി കാറിന്റെ ഫുഡിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു സെൽഫി എടുക്കാൻ മുതലാളി സെൽഫി വേണോത്ര സാറെ പറഞ്ഞാട്ടെ സാറേ ക്ലൈൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് സാറേ ഞാൻ അവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്തും സാറേ കൂടെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം ചെക്കാണോ ക്യാഷാണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സാറേ ഓക്കെ സാർ വന്നേക്കാം വന്നേക്കാം സാർ പൂജ കഴിഞ്ഞില്ലേ മോലാളി ഇനി കാറിലൊരു പോറിൽ പറ്റിയാൽ പോലും എന്റെ കാറിലും പറ്റിയാവോ എടാ എന്റെ ചോറിൽ എന്റെ പണി തിരിപ്പിക്കാമെന്നേക്കുന്നു നിന്റെ കണ്ണു നില കുരുടായിരുന്നോ നോക്കി വന്നുടാ സാറാ ഞാൻ നോക്കിയൊക്കെ വന്നത് സാറാ റോങ് റൂട്ടിൽ വന്നത് അവ നമ്മളോട് തർക്കുത്തരം പറയണില്ലേ എടാ കാറിൽ പോറിൽ വിളിക്കണില്ലേ നിന്നോ വിട്ടേക്കുന്നേ മണിക്കും ചായക്കും കഴിഞ്ഞ ജന്മം മുതൽ തുടങ്ങിയ പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു സാറേ ആ പോറിൽ നിന്ന് വരാൻ തന്റെ ചായ വന്നാ മതിയോ വീട്ടിൽ ചായ ആ പഴയ ചായക്കാരെ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി നോക്കാനും പറ്റത്തില്ല എന്തിനാ ചായക്കാരനോട് വഴക്കട്ടെ വണ്ടി വായുടെ ഷട്ടിലേക്ക് വിടും എന്നോട് ദേഷ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ മലയാളി ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല മണി വണ്ടി ഓടിക്കും എന്നെ ജോലി നിന്നൊന്നും പിരിച്ചു വിടില്ലല്ലോ മലയാളി നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട മണി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് കാരണം മണി എന്റെ വലം കൈയ്യാ അല്ലേടാ അതേ അതേ അല്ല ആ പൂജാരി ശരിക്കും പൂജ ചെയ്തില്ലെന്നാ തോന്നണേ മലയാളി ഓടിക്കാറിഞ്ഞൂടാ 
ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളിയിൽ ആദ്യം ജയിക്കുന്നതിനെ ലക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നീ രണ്ടാമത്തെ കളിയിലും ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിന്റെ കഴിവിനെ പറ്റി ഒരു അസൈൻമെന്റ് തരാൻ പോവാ മധുരയില് പാണ്ഡ്യൻ എന്ന ഒരാളുണ്ട് അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പത്ത് കാർ അടിച്ചോണ്ട് പോരണം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ദേവ ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പൊ നീ എന്റെ ബിനാമിയുടെ കാറാണ് പൊക്കിയത് ആദ്യം പൊക്കിയ കാറിന്റെയും ഒറിജിനൽ ഓണർ അവൻ തന്നെയാണ് മധുരയ്ക്ക് പോകുന്നു കാറുകൾ പൊക്കുന്നു മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം മുതലാളി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും സഹായിക്കണോ ഈ റെസ്റ്റ് റെസ്റ്റ് എന്നൊരു പണിയുണ്ടല്ലോ അത് ചെയ്താ മതി അത് നന്നായി ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നല്ല പേര് വാങ്ങിക്കണം എന്താണ് ചേട്ടാ മുതലാളി തന്നെ സംശയിക്കാണോ വാ ഇങ്ങോട്ട് എന്താ ചേട്ടാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചപ്പും ചവറും വലിച്ചു വരിട്ടേക്കുന്നേ ചപ്പോ ചേടാ കുതിരാ മോദി നീ എന്ന ഇവിടെ ചപ്പും ചവറും വരാൻ വന്നാണല്ലേ കട്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചായ കുടിക്കണം ചോദിച്ചത് നീയല്ലേ ചായ അൽവെന്നപ്പോ ഞാൻ തന്നെ എന്നെ മറന്നു പോയടാ പുതിയ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എനിക്ക് മായം തന്നല്ലേ ആ ഗ്യാപ്പില് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ചേർന്ന് ആ കാര്യം കൂടി എടുത്തു പോകുന്നല്ലേ വന്നു എന്നോ എടാ ഞാൻ എപ്പോഴാടാ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്നത് ചേട്ടാ അന്ന് നിങ്ങൾ ചായ കുടിക്കാൻ വന്നില്ലേ അപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞു അന്വേഷണം പോലെ അലുവ തിന്നില്ലേ അപ്പ പൊക്കിയതാ ഞങ്ങള് ചായ കടയിൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നില്ലേ അപ്പൊ തന്നെ ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യിച്ചു ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റാഫ് ചേട്ടനല്ലേ മുതലാളി മുതലാളി എന്താ ഈ പറയുന്നേ മണി ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതിൽ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോയി റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ റെസ്റ്റ് എടുക്കാനോ അയ്യോ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് എടുക്കണ്ട എന്നൊന്ന് വിട്ടു തന്നാ മതി ഞാൻ പോകും നീ പോകുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എന്നാൽ സേട്ടുന്റെ കാർ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോ ഇവരോടൊപ്പം നീ ആയിരുന്നു ഹോട്ടലിൽ നിന്നും വണ്ടി മോഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഓടിച്ചതും താൻ ഏടാ അത് മോഷ്ടിച്ച കാർ അത് വെറും മോഷ്ടിച്ച കാറല്ല മനുഷ്യട്ടാ നിങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച കാർ താക്കോലിൽ ചേട്ടന്റെ കൈരേഖയാണ് ഉള്ളത് പ്രൂഫ് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യട്ടാ ഡാ അത് കാണിക്ക് ചേട്ടാ ഏ പൂജക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത സെൽഫി കുടുങ്ങിയടാ അവന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് ഏടാ എല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് നിന്നല്ലേ എടുത്തത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏടാ ഇതിലും നിങ്ങൾ പണി പറ്റിച്ചോടാ മുതലാളി കണ്ടില്ലേ മുതലാളി എല്ലാവരും എങ്ങനെയാന്നോ ആദ്യം കാറ് വാങ്ങി അതിനുശേഷം ഡ്രൈവറെ ജോലിക്ക് നിർത്തി അതിനുശേഷം അവൻ ഒരു വർഷം കാറ് നല്ല പോലെ ഓടിച്ചാലേ അവന് ബോണസ് കിട്ടു എന്നാലോ നിങ്ങള് ആദ്യം ഡ്രൈവറ് അതിനുശേഷം പാർട്ടി അതിനുശേഷമാണ് കാറ് ആ കാറ് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞോണ്ട് നിങ്ങള് വിൽക്കും എടാ ഓർഡർ ശരിയല്ലല്ലോടാ ഞാനും ആലോചിക്കാതെ വിട്ട് കളഞ്ഞല്ലോടാ മണി ഹേ ഓർമ്മ വന്നു മണിയാണ് പ്രധാനം മണിയാണ് പ്രധാനം വാതോര ആയിരം പ്രാവശ്യം പറയില്ലേ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എല്ലാം ഈ മണി ഇതിനു വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യുമല്ലേ ഇഷ്ടല്ല ഇവിടുന്ന് പോയിക്കൂടെ വേണ്ടാത്ത വർത്താനം എന്തിനാ ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ലല്ലോ കാറല്ലേ പൊക്കിയത് ഒന്ന് പറയാം കൊല്ലാൻ വരുന്നവൻ ഏതോ ഒരു ദേശത്തിൽ പകരം വീട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളെ പോലുള്ള കള്ളന്മാരെ മറ്റുള്ളവരുടെ വിയർപ്പ് ആഗ്രഹം സന്തോഷം എല്ലാം മോഷ്ടിക്കല്ലേ ശരീരം കൊണ്ട് നോയിപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാളും മനസ്സ് കൊണ്ട് നോയിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മോശപ്പെട്ടവരോ ഞങ്ങൾ മോശം ആൾക്കാര നീ പറഞ്ഞ ആഗ്രഹവും അധ്വാനവും ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇല്ലാതാക്കിയപ്പോഴാ ഞങ്ങൾക്ക് കള്ളന്മാരുടെ വേഷം കിട്ടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എല്ലാവരും അസൂയപ്പെടും വിധം സന്തോഷകരമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മൂന്നു പേരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു
ഞങ്ങൾ <laughs> മോഷിച്ചവരെ പോയി പിടിക്കാതെ ഞങ്ങളെ മാറ്റി മാറ്റി ചോദ്യം ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഞങ്ങളുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചില്ല അവസാനം ഞങ്ങളെ കുറ്റവാളിയാക്കി Oh. <sighs> 
അവരടിച്ച ഈ വേദന പോലും നാലു ദിവസം കൊണ്ട് മാറൂട പക്ഷെ കള്ളനെന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചില്ലേ ആ വേദന മാറില്ലടാ ചെയ്യാത്ത തെറ്റിനെ നമ്മൾ ചെയ്യില്ലായില്ലേ അല്ല നിന്റെ പേരെന്താ ഭാസ്കർ ഭാസ്കർ ചേട്ടാ ഞാൻ മലയാളിയാണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടെ ബാബു നല്ല ആളാണ് ദേവ നീ ഒരു തവണ സംസാരിച്ചു നോക്കും നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ അകത്ത് കിടക്കുന്നേ അവനെ കണ്ടിട്ട് ടൈം പാസിന് ജയിലിൽ വരുന്നവൻ പോലെയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പെരുമാറിയാ മതി എല്ലാരെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ സംശയിക്കാതെ നമസ്കാരം ബോസ് ബാബു തീപ്പെട്ടിട്ടോ ജയിലിൽ വെച്ചാണ് ബാബുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് സുഖാണോ ദേവ നിനക്ക് സുഖമല്ലേ സുഖം എന്നാൽ നിങ്ങളകത്ത് ഞാൻ പുറത്ത് പക്ഷെ അവസ്ഥ ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ അഡ്വക്കേറ്റിന് കണ്ടോ എന്തു പറഞ്ഞു കണ്ടിരുന്നു നമുക്ക് എതിരായിട്ട് യാതൊരു എവിഡൻസും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കെ സി സി ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ദേവ് നമ്മുടെ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രൊഫൈലും ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഇട്ടിരിക്കുവാ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ജനനെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നടക്ക് അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കാം അതുവരെ നീ ഒന്ന് മാനേജ് ചെയ്യണം പ്ലീസ് ഇതാണ് ബാബു ഇദ്ദേഹമാണ് അകത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജനനി ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞങ്ങൾ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നു ഇവരെല്ലാവരെയും ചെന്നൈക്ക് ഞാനാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അങ്ങനെയാണ് കഥയല്ലേ ജയിലിൽ നിന്ന് വന്നത് ഇരിക്കട്ടെ മുതലാളി ആരാണ് കാറ് മോഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ ഈ ഗതിയിലാക്കിയവരോട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പഴി വാങ്ങാഞ്ഞത് സ്വർണ്ണക്കടയിൽ ഞങ്ങളാണ് കാറ് മോഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങളുടെ ജോലി പോകാൻ ഞങ്ങളല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ ഈ നിലയിലെത്തിച്ച ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയല്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ വന്നു മോഷ്ടിച്ചു സ്ഥലം വിടുകയും ചെയ്തു ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്ത എവിടെ പോയി അന്വേഷിക്കാനാ അത് മാത്രമല്ല അഹമ്മദാബാദിൽ ഓരോ തെരുവിലും രണ്ട് കള്ളന്മാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാ അത് പൊട്ടം പോലാളി കള്ളനാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ചാരായം കുടിക്കുന്നവനെ അല്ല ചാരായ ഷാപ്പിന്റെ മുന്നിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്നില്ലേ അവനെയാണ് ഇപ്പൊ മുഴു കുടിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു തവണ കള്ളൻ എന്ന പേര് വീണാലുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അറിയാം അറിയാന്നോ കൊത്തി ഇടിച്ച് പഞ്ചറാക്കി മലാളി നല്ല ഇടിയിട്ട് ഊരപ്പറമ്പിലെ അടി തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല തെറ്റ് ചെയ്യാതെ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷം വിശ്വസനായിരുന്നു മലാളി മൂക്കിടിച്ച് പഞ്ചറാക്കി അല്ല മുതലാളി ചെയ്താ ശരി മുതലാളി ചെയ്ത് തന്നെയാ ശരി വിവരം വെച്ചു സൂപ്പർ അടിക്കാർ മാത്രമല്ലടാ ചേട്ടാ ഈ കാറിന് വേണ്ടി അവർ അടിച്ചു വന്നാണോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് 
അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എനിക്കറിയാത്ത എന്ത് എന്നോട് പറയാ എന്നെ എവിടേക്കാ കൊണ്ടുപോണത് പത്ത് കോടി ചേട്ടാ ഇതാണ് കാറിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന സാധനം പത്ത് കോടിയോ മുതലാളി ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി ഒരു വിശ്വാസന കാറിന് വേണ്ടിട്ട് സേട്ട് ആ കാറ് നിന്റെയാണോ ആ കാറ് നിന്റെയാണോ എന്ന് നീ ഒരു സേറ്റ് വേണോടാ തെരുവിലൂടെ പാനിപൂരി വിറ്റ് നടന്നിരുന്നവനാ ഇവൻ വെളുത്തിരിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് എന്റെ ഓണർ ഇവനെ സേട്ടു ആക്കി കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ സേട്ട് ഓണർ അല്ലേ ഇവൻ ഓണറോ എന്റെ ഓണർ ആരാന്ന് അറിയോ എന്റെ ഓണറാണ് പാണ്ഡ്യൻ മധുര പാണ്ഡ്യൻ എന്തിനാ എന്റെ കാർ നശിപ്പിച്ചത് കൈ വെക്കടാ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കാർ അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അറിയോ മധുരയില് പത്ത് കാർ അടിച്ചോണ്ട് പോരണം അറിയോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമ്മള് മധുരയ്ക്ക് പോവണം അതും മണിയോടൊപ്പം ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം നേടാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾ എന്നും ഇതുപോലെ ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കഴിയണം അതിന് മണിയാട്ടൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി വിജയമാണ് വിജയം 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 വീട്ടിലുള്ള വെട്ടു കത്തിയ നീ എന്നെ തൊട്ടു നോക്ക് വറിയല്ല് വെട്ടു വെട്ടു ചിപ്സ് പോലെ നീ എന്റെ കൂടെ വന്ന പാണ്ഡ്യൻ തൂങ്കാ നഗരം തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്
ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ റൌഡിസത്തിനും ആളിനെ കൊല്ലുന്നത് മുതൽ കറുപ്പ് പണം വെള്ളയാക്കുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ തെറ്റുകളും കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഇവൻ അങ്ങനെയുള്ള ഇവനോ കാറെന്ന് വെച്ച ജീവനാണ് ഇവന്റെ കൈവശമില്ലാത്ത വിദേശ കാറുകളില്ല കാറിനു വേണ്ടി എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകും എന്തു വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും എന്തും ുംങ്ങുമെങ്ങുമെന്റെ പേര് പാണ്ഡ്യൻ മുതലാളി ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല ജിമ്മിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു പക്ഷെ വയറ് മാത്രം അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ കതറിന്റെ ഷർട്ടും മുണ്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചായ ചൂടുണ്ടോ ചൂടില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കില്ല എന്താ മണി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പണിയും തന്നെ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് പണി തരാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ എന്താ ഭാസ്കര ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഭാസ്കര മുതലാളിയുടെ അടുത്തൊന്ന് വിശ്വസനായിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് പോ ചേട്ടാ സേട്ടു അല്ല ഓണർ പാണ്ഡിയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ചേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ പാണ്ഡ്യന്റെ അടുത്ത് പത്ത് കാറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ മാത്രമല്ല പാണ്ഡ്യയുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഷേപ്പും കാണിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ഏ ഞാൻ കാണിച്ചൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇതിന്റെ പേര് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സ്പൈ ആയിട്ടിരിക്കയാണ് എനിക്ക് അത്ര ഉയർന്ന പദവിയൊന്നും വേണ്ട അപ്പൊ പാർട്ടി വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പാർട്ട്ണർ തന്നെ ഇരിക്കേ ഒറ്റിക്കൊടുത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇയാളെ തട്ടിയാക്കാം അല്ലേ അല്പം ക്ഷമിക്കു ബാബു നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ല സമയം നോക്കണം മോശം കാര്യം ചെയ്യാനും നല്ല സമയം നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണോ അതോ മോശം കാര്യം ചെയ്യാൻ പോണോ മുതലാളി നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോയില് ഈ മീശ ഒന്ന് ട്രിം ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞോ മുതലാളി പോയി കിടന്നു അതെ നമസ്കാരം മുതലാളി വാ എന്തായി അതിത എന്തൊക്കെ മുതലാളിക്ക് ഇത് തരാനായിട്ട് വന്ന ലീഡറാണ് അയച്ചത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇലക്ഷനൊക്കെ ഇങ്ങ് വരികയല്ലേ അതാ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് ഇതെന്താ ചാക്കില് ഇതില് ഇരുന്നൂറുണ്ട് ഇതിവിടെ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇരുന്നൂറാണോ അതെ മുതലാളി ഇതിലും ഇരുന്നൂറ് ഒന്നുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട ശരി മുതലാളി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളതൊക്കെ ും <laughs> 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 സർ ക്ലബിൽ മെമ്പർ ആവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നു ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ ഈ ക്ലബിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനാണ് നോക്കുന്നത് ആദ്യം ഇതൊരു തകത്ത് വെച്ചേ എടി കൊച്ചേ ആളെന്തായാലും അറിഞ്ഞു വേണ്ട സംസാരിക്കാനേ സാറിന് എന്താ വേണ്ടേ സർ എന്റെ പേര് തിരു കോയമ്പത്തൂ
ഞാനൊരു എന്നാ അറിയും ബേസിക്കലി ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തെ ഔട്ടിങ്ങിന് മതിരി മെമ്പർ ഓടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ ഞാൻ എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളാം താങ്ക് യു സാർ സാറിന്റെ പേര് ദൈവ കുഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞോ കേട്ടാ തന്നെ തൊഴുതു പോകും സാർ താങ്ക് യു സാർ സാറേ ഈ ക്ലബിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരുണ്ട് ഇതുവരെ ഒരാള് പോലും ഇത്രയും കാശ് തന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ വാർഷിക വരുമാനം പോലും ലേറ്റായിട്ടാ കിട്ടുന്നത് വെൽക്കം സാർ താങ്ക് യു മിസ്റ്റർ ദൈവത്തിന്റെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ചേട്ടാ ആ പഴനി കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ അവിടെ നിപ്പുണ്ട് സാറേ എന്താടാ ചതിക്കാൻ നോക്കുന്നോ കുന്നു കളഞ്ഞാൻ ഈ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ഇവൾ എന്തിനാ വന്നെ എന്താന്ന് ചോദിക്കേ കുറച്ചേരം മിണ്ടാതിരിക്കി മനസാക്ഷി എന്ന് ഒന്നില്ലേ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം വന്ന് വന്ന് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മറുപടിയും തരുന്നില്ലല്ലോ നിന്റെ അച്ഛൻ പോകുമ്പോ ഒരുപാട് കടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിട്ടാ പോയത് മനസാക്ഷി ഉള്ളത് കൊണ്ടാ അയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ കടമൊക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോയിട്ട് റൂമിലില്ല വരട്ടെ മോള് ചൊല്ല ഞാൻ എപ്പോ വന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നത് അവസാനത്തെ തീരുമാനം എന്താണ് നിന്നെ അങ്ങ് തീർത്താലോ എന്നാ മോള് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നന്നായി കഴിച്ചിട്ട് ചെന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കുക മോളെ ഞാൻ തന്നെ വിളിച്ചോളാം ചൊല്ല് അത് പിന്നെ ഇവളെന്താ വലിയ ഓവറായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇത്ര ടെൻഷൻ ആകേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒന്നു കളയും ഞാൻ അതെ ചേട്ടാ ആ പറഞ്ഞ ശരിയാ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും ഒരു പെൺകുട്ടിയല്ലേ സെന്റിമെന്റലായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്റെ പിറന്നാൾ കഴിയട്ടെ ബാക്കി പിന്നെ നോക്കാം എന്താ സാറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എല്ലാം നന്നായിട്ട് പോകുന്നു മേഡം എവിടെ പുറത്ത് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കാ സൂക്ഷിക്കണേ ഒരുപാട് തോറ്റു പോകുന്നുണ്ട് കാശ് 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 ഞാൻ തോറ്റതല്ല സാർ തോറ്റില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പേരെന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞെ നിങ്ങൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഇത് പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരമല്ല ജയിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തോൽക്കുമ്പോ അതിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാ തോൽക്കുന്നത് സാറേ സാറ് പറഞ്ഞതെല്ലാം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും എന്തൊക്കെയോ ഒന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് സാറിന്റെ കണ്ണിലെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ സംസാരത്തിന്റെ മൂർച്ച ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു സാധാരണ കണ്ണല്ല എന്താ കുഞ്ഞ് എന്നെ സാധാരണ ആളല്ലെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളല്ലേ ഇത്രയും വലിയ ക്ലബിന്റെ ഓണർ കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഇടപഴകുന്നു ദൈവത്തെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നു കാണാൻ വളരെ കാഷ്വലും ആണ് വളരെ കാമൺ ക്വൈറ്റ് ആണ് കുഞ്ഞല്ലേ ഇവിടുത്തെ താരം സാറ് വന്നേ ഒരു ചെറുതടിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കാം പിന്നെന്താ അടിക്കാലോ ഗൈസ് എൻജോയ് ഇറ്റ് അല്ല കുഞ്ഞ പല വിധത്തിലുള്ള കാറുകൾ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ കാറും ക്ലബും ഒക്കെ ആയിട്ട് തകർക്കാണല്ലോ നിങ്ങളോട് എനിക്കൊരു സത്യം പറഞ്ഞേ പറ്റുള്ളൂ സാറേ ഇത്രയും നാള് ഞാൻ പച്ചക്കാണല്ലോ പറഞ്ഞത് എന്താ കുഞ്ഞു പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് കുഞ്ഞു കള്ളം പറയൂ മതി 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 സത്യം പറയേണ്ട സമയം വന്നു കഴിഞ്ഞു സാറേ എന്താ പറയുന്നു കുഞ്ഞു ക്ലബ് ഈ ബാറ് ഇതിനൊന്നും ഞാൻ ഓണർ അല്ല നമ്മുടെ പാണ്ഡ്യനായി ക്ലബിന്റെ ഓണറും ഈ ബാറിന്റെ ഒക്കെ ഓണറ് ഈശ്വര ഇതൊക്കെ വെറും പച്ച കള്ളം ആയിരിക്കണേ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കള്ളം പറഞ്ഞേന ആ ഈശ്വരൻ എന്നെ എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല വേണ്ട കുഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിഷമിക്കണ്ട അല്ല എല്ലാ കാറും അടിപൊളി കാറാണല്ലോ 
ഈ പാണ്ഡ്യണന് കാറെന്ന് വെച്ച അത്രക്ക് ഇഷ്ടമാണ് സാറേ ഈ നാനൂറ്റേഴ് മീൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടിയൊന്നും അല്ല അതിനേക്കാളും കിടിലും കാറുണ്ട് സാറേ എന്ത് കിടിലും കാറോ അതെന്ന് അതെന്ത് കാറാണ് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് ഞാൻ ആ കാർ ഒരു തവണ ഓടിച്ചു നോക്കിക്കോട്ടെ ഓടിച്ചു നോക്കണമല്ലേ സാറേ ഇത് പുള്ളിക്കാരന്റെ രാശിയുള്ള കാറാ കേട്ടോ ഇത് വന്ന് ചേർന്നതിന് ശേഷമാണ് ക്ലബ്ബ് ബാറ് അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആരും കാണാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് പൂട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് ഒരു എഗ്രിമെന്റ് ഇടണമെങ്കിൽ പോലും കാറിന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒപ്പിടുള്ളു പുള്ളി ഈ കാർ ആരെ കൊണ്ട് ഓടിപ്പിക്കത്തില്ല തൊടാൻ പോലും സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ അഥവാ തൊടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ള അനുവാദം ഇതാണ് ആ പത്ത് കാറുള്ള സ്ഥലം ജനനി എല്ലാ ക്യാമറയും ഹാക്ക് ചെയ്തേക്കണം പണ്ടിൻ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് കേക്ക് മുറിക്കും അവനും അവന്റെ ആൾക്കാരും പാർട്ടിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഞാൻ പത്ത് കാറും ഇലക്ട്രോണിക് അൺലോക്ക് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ഞാൻ നിന്നെ അറിയിക്കാം പാർക്കിംഗിലേക്ക് വന്നാ മതി എന്നിട്ട് രണ്ടുപേരും പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം ആ സമയത്ത് ബാബുവും ഭാസ്കറും ബായിയുടെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് അകത്ത് വരണം ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ മെഷീൻ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവണം എല്ലാവരും ഓരോ കാറിനകത്ത് പോയിരിക്കണം അകത്തുള്ളവർ പാർട്ടിയുടെ ലഹരിയിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് ഓരോ ഡിവൈസിലും ഇൻഡിക്കേഷൻ വരും വന്ന ഉടനെ കാറും എടുത്ത് വിട്ടോണം മുതലാളി അപ്പൊ ഞാൻ മണി നിങ്ങൾ ഐപാഡിൽ ഗെയിമും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കേ ഓക്കെ പറയൂ ദേവ ഹലോ ബൈ പ്ലാൻ റെഡിയാണ് നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഇടാൻ അയച്ചേക്ക് ശരി ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അയച്ചോളാം എല്ലാം വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം പാണ്ഡ്യൻ വളരെ അപകടകാരിയാണ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ും പോലെ അഴകും നോക്കിയോ 
ോളു <laughs> നടന്ന സ്ഥലം എനിക്കൊന്ന് കാണണം പോണം
ആക്സിഡന്റ് ആയ വണ്ടി ഏതാണ് ഹുണ്ടായി അസിൻ സർ ഏതാ മോഡൽ ടൂ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സർ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഗ്ലാസ് ഓൾഡ് ആണല്ലോ അതറിയില്ല സർ ന്യൂ കാർ ഓൾഡ് ഗ്ലാസ് സർ എന്റെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് ഓക്കെ യുഗോ ഇളങ്കോ സർ ആക്സിഡന്റ് നടന്ന ടൈം എന്താണ് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ആക്സിഡന്റ് റിപ്പോർട്ട് റെഡിയായോ റെഡിയാണ് സർ എവിടെയാ ഉള്ളത് കമ്മീഷൻ ഓഫീസറാണ് ഉള്ളത് ഹരി യെസ് സർ കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഫയൽ റെക്കോർഡ് റെഡിയാക്കാം ഓക്കെ സർ ഇവിടെ ചെക്ക് പോസ്റ്റ് എവിടെ ഉള്ളത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം ഇത്രയും പേരൂടെ ഉണ്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫുട്ടേജ് വാങ്ങിച്ചോ വാങ്ങി സാർ കം കുറച്ച്വേഡ് <laughs> 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 അമൗണ്ട് റിവൈൻഡ് ആരാണവൻ അത് പിന്നെ കോയമ്പത്തൂർകാരനാ അടിപൊളി പാർട്ടിയാ പേര് തിരു വലിയ പണക്കാരനാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു വാ എന്റെ കാറൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോയിരിക്ക അവനെയാണോ നീ തങ്കമാണ് വൈരമാണെന്നൊക്കെ പോരുതുന്നേ ഒരുത്തനെ കണ്ടറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ സ്ഥലത്ത് വന്ന് എന്റെ കാറുകളാ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നെ അത് മാത്രമല്ല അത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടുവരല് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുന്നേ ആരാണവൻ ഇതുവരെ ഞാൻ സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവൻ മധുര വിടാൻ പാടില്ല ഇവര് ഏത് റൂമിലാ താമസിച്ചിരുന്നത് കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കളക്ട് ചെയ്യണം ഇൻക്ലൂഡിംഗ് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ശരി സാർ പോയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സർ പോയിട്ടില്ല ഈ ക്ലബിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ കളക്ട് ചെയ്യണം ശരി സാർ നാളെ ഈ ക്ലബ് ഓണർ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ സാർ ഹലോ 
ഇന്നലെ ഒരുത്തിന് ഫോട്ടോ അയച്ചിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അയാൾ പ്രിയയുടെ കേസിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ പ്രിയ താമസിച്ചിരുന്ന റൂമിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് എ സി നാളെ സാറിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് ശരി മണിയേട്ടാ മണിയേട്ടാ വിവാഹ സ്വപ്നം കാണാ അല്ലേ അല്ല അത്രയും വലിയ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടും പേടിയില്ലാതെ എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് എന്താ മണി നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പേടിയുണ്ട് പേടി ഉണ്ടോന്നോ കണ്ണിതെ ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു വരുമ്പോ കാറ് ഏറ്റി കൊല്ലുന്ന പോലെയാ തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മണി കാർ മോഷ്ടിച്ചതില് മുഖ്യപ്രതി നിങ്ങളല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ അതായത് കാറിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി തിരിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന ഞാൻ എങ്ങനെ മുഖ്യപ്രതിയാകും ഇത് ന്യായമാണോ അപ്പൊ ഈ ഗെയിമിൽ നിങ്ങൾ ഇല്ലെന്നാണോ അതെ ഞാൻ ഇല്ല ഞാൻ അതിന് അകത്തേക്ക് വന്നതേ ഇല്ലല്ലോ കാറിലിരുന്ന് വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കായിരുന്നില്ലേ വീഡിയോ ഗെയിമോ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ എല്ലാ കാറും ഔട്ട് നിങ്ങൾ ഓരോ തവണ ജയിക്കുമ്പോഴും ഔട്ട് ഔട്ട് എന്ന് ഒച്ച വെച്ചില്ലേ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പുറകിൽ നിന്ന് ഷൊയി ഷൊയ് എന്ന് കാർ പോകുന്ന ഒച്ച കേട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് പോടാ വേഗം വേഗം അല്ല അതിനും ഇതിനും എനിക്കെന്താ ബന്ധമുള്ളത് ചുമ്മാ ഇരിക്കും മണി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ചേർന്ന എന്നെയും കള്ളനാക്കുന്ന വിചാരത്തില്ല ഞാൻ പുറത്തിരുന്നത് പുറത്ത് നിർത്തി എന്നെ കള്ളനാക്കിയല്ലേ ആ കാറുകൾ കൊണ്ടുപോയി അവൻ അന്വേഷിക്കാം ഹലോ ഹായ് ബർത്ത്ഡേ ബേബി സുഖം തന്നെ അല്ലേ പാർട്ടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയണം അല്ലേ കേട്ടല്ലോ എന്റെ കാറുകൾ മോഷ്ടിച്ച് നീ എവിടെ ഒളിച്ചിരുന്നാലും നിന്നെ കണ്ടെത്തി കൊന്നിരിക്കും എന്നെ എതിർക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു തന്നെ നീ എല്ലാം കൊണ്ടുപോയത് നിന്നെ എന്റെ കയ്യില് കിട്ടിയാണ് തന്റെ കാറ് പോയതിനാണോ ഈ കാറിനെ അതോ കാറിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന തന്റെ ചരിത്രങ്ങൾ എല്ലാം അടങ്ങിയ ഡോക്യുമെന്റ്സ് പോയതിനാണോ എന്താ നാവ് ഇറങ്ങിപ്പോയോ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താടാ വേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു നൂറ് കോടി രൂപ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണം പുത്തം നോട്ട് എന്നിട്ട് നിന്റെ കാറും ഡോക്യുമെന്റ്സും എല്ലാം കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം വേണ്ട അതിന്റെ ഫലം വളരെ മോശമായിരിക്കും എല്ലാം തിരിച്ചു തന്നിട്ട് എവിടെയെങ്കിൽ പോക്കോ ആ നൂറ് കോടി എന്റെ ആഗ്രഹമല്ല നീ ചെയ്ത പാപത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലമാ പിന്നെ ആ എം പിയുടെ മകളെ നീ ആളെ വെച്ച് കൊല്ലിച്ചില്ലേ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എന്റെ അടുത്തുണ്ട് ഇനി നീ പറ ആ നൂറ് കോടി ഞാൻ ചോദിച്ചത് ശരിയോ തെറ്റോ ഡീലോ നോ ഡീലോ ശരി ഞാൻ എങ്ങനെ നിന്നെ വിശ്വസിക്കാ ചക്കരെ ചക്കരെ ചക്കരക്കൂട്ട വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ചക്കരെ വിളിക്കുന്നത് പണം ഇപ്പൊ എവിടെ കൊണ്ട് തരേണ്ടത് സോറി ചക്കരെ ഇപ്പൊ രാഹുകാലം ആയതുകൊണ്ട് സ്പോട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നീ പണം തയ്യാറാക്കിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്ക് ഞാൻ തന്നെ സ്പോട്ട് പറയാം ചേട്ടാ നമ്മൾ ഒരുത്തിന് അന്വേഷിച്ച് നടന്നില്ലേ അവന്റെ കാർ ഡ്രൈവർ ഞാൻ കണ്ടു ചേട്ടാ അന്നോട് എവിടെ വെച്ചാ കണ്ടത് ചേട്ടാ അവൻ എവിടെ ഞാൻ വേഗത്താം ഏയ് വാടാ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിട്ട് എത്ര നാളായി നമസ്കാരം സാർ വാ സാർ അകത്തേക്ക് വാ നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം എന്ത് സാറേ ക്ലബിലേക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പേര് ക്ലബിലേക്ക് വരികയും പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരെയും ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സാറേ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചുള്ളൂ എന്തിനാ ഇത്രയും ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല എന്ത് സാറേ പ്രശ്നം എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് വേണമല്ലോ അതിനെന്താ നാളെ ഞാൻ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് എന്റെ സ്റ്റാഫിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത അയക്കാം നാളെയോ ആ നോ പ്രോബ്ലം വെയിറ്റ് ചെയ്തോളാം ഇരുന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ടേ പോ
സിസിറ്റി ഫുട്ടേജ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാർ ഹായ് ബേബി വാട്സാപ്പ് എന്നിട്ട് എന്ത് നടക്കുന്ന ദേവ് നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ തമാശ പറയാതെ ദേവ് പാണ്ഡ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ഫോൺ ചെയ്തേ ഞാൻ പാണ്ഡ്യൻ എന്തിനാണ് പാണ്ഡ്യനെ വിളിച്ചു വന്നു എന്തുവാടാ ഈ കാണിച്ചേ എന്തോ ഞാൻ പുതിയ കഥ തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പച്ചക്കറിക്ക് ഒക്കെ ഒരേ വില തന്നെയാണല്ലോ അത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മാത്രമല്ല ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ ആ ജനനി നിനക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞേ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അയ്യോ ഞാൻ നിന്നെ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാനാണ് വിളിച്ചത് നിനക്ക് എന്താണ് ഇഷ്ടമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത് അയ്യോ ഇത് കൊള്ളാവല്ലോ അല്ല ഭാസ്കറേ ഇവനും ദേഷ്യത്തിനാണല്ലോ എടാ കുതിരേ ഓഹോ അപ്പൊ എന്റെ പാചകത്തിൽ ആർക്കും വിശ്വാസമില്ല ഞാൻ വെക്കാൻ പോകുന്ന സാമ്പാറിന്റെ പുറ എത്ര പേര് വരും എന്നുള്ളത് കണ്ടോ മുരളി കണ്ടോണേ കണ്ടോണേ ഞാൻ വരാം നൂറ് കോടി ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു അത് മാത്രല്ല പ്രിയയെ കുറിച്ച് എന്തിനാ സംസാരിക്കുന്നത് പറയൂ ദേവ് നിനക്കും പ്രിയയ്ക്ക് എന്താണ് ബന്ധമുള്ളത് ദേ കേട്ടോ നിങ്ങൾ മധുരയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഒട്ടും ശരിയല്ല അതെ ദേവാ നീ പഴയ ആളല്ല നിന്റെ പോക്കത്ര ശരിയല്ലെന്ന് മാത്രം എനിക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ സംശയിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ മധുരയിൽ എത്തിയത് പാണ്ഡ്യയുടെ കാറുകൾ മോഷ്ടിക്കാൻ തന്നെയാ പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാനിടയായി ഒരു ദിവസം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞിനോട് സംസാരിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ടത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ഒന്നിനെയായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു റോൾസ് റോയൽസ് കാറാണ് കാർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കാറിനകത്ത് കയറി ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിയപ്പോഴാ അത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ കാറാണെന്ന് മനസ്സിലായത് അവിടുന്നാണ് എനിക്ക് പ്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞ് നല്ല ലഹരിയിലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് എടുക്കുന്നത് അയാൾ കണ്ടില്ല അവന്മാര് ഇവിടെ എവിടെയോ പതിങ്ങിരിക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോയി അന്വേഷിക്കട പോടാ അടിപൊളി സാമ്പാറ് റെഡി സാമ്പാറോ കേട്ടോ എന്തിനാണ് എല്ലാം കളഞ്ഞത് കോപ്പേ ഒരുമാതിരി വർത്താനം പറയാതെ അകത്ത് പോയിട്ട് രസം ഉണ്ടാക്ക് അയ്യോ രസം എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ബോസ് 
പത്ത് കാറിന് സ്കെച്ച് വെച്ചപ്പോ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റേ കാറും കൂടെ നമുക്ക് പൊക്കാമായിരുന്നില്ലേ പൊക്കായിരുന്നു പൊക്കായിരുന്നു കാറാണോ ജീവനാണോ വലുതെന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോ ജീവനാണെന്ന് തോന്നി അതുകൊണ്ടാ പൊക്കായിരുന്നു ജീവനോ ആരുടെ ജീവൻ പ്രിയ പ്രിയ ഇതെങ്ങനെയാ മുതലാളി ക്ലബ്ബില് നമ്മുടെ കാർ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ചെറിയ സംശയം തോന്നി ആ കാർ പാണ്ടി മോഷ്ടിച്ചതാണോ അത് അവൻ ആരെങ്കിലും വിറ്റതാണോ അതോടൊപ്പം പാണ്ടിക്കും പ്രിയക്കും തമ്മിൽ എന്താണ് പാണ്ടിയെ കുറിച്ച് പാണ്ഡ്യൻ എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എന്റെ അച്ഛന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അവന്റെ പേരിലോട്ടായി ഞാനിപ്പോ വിദേശത്തായിരുന്നു പഠിച്ചിരുന്നത് എനിക്ക് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരു എവിഡൻസ് കിട്ടിയാൽ അവന് ഞാൻ ലീഗൽ നോട്ടീസ് കൊടുത്തനെ ഈ എവിഡൻസ് മതിയോ പാണ്ഡ്യന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് കാർ മോഷ്ടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തു പ്രിയെ ഡ്രം കാർഡായി യൂസ് ചെയ്ത് പാണ്ഡ്യന്റെ ടെൻഷൻ ആക്കി അയാളുടെ പേരിൽ പോലീസിൽ പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ അന്ന് റോഡ്സ് റോയൽസ് പൊക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോഴാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞു കുറുകെ വന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഫോൺ വന്നു സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് അല്ല കോഴി ഇന്നും ഭയങ്കര ദേഷ്യത്തിലാണല്ലോ പോകുന്നത് കോഴി ചട്ടിയിലാകാൻ പോകുന്നു എന്താ കുഞ്ഞു പറയുന്നത് അതെ അൻപേ ഞാൻ അകത്ത് പോയിട്ട് വരാം ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് വേഗം വന്നേക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ വരാം ഹലോ പ്രിയ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ഞാനിപ്പോ ക്ലബിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹൈവേയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ എല്ലാത്തിനും കാരണം പാണ്ഡ്യൻ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോസേ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് പെരുമാറിയാലോ പെരുമാറിയ പോരാ വേട്ടയാടണം അതും അവൻ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വിധം പിന്നെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അത്ര സേഫൽ ഉടനെ ഇവിടുന്ന് മാറണം
വേണ്ട എടി നിന്റെ കള്ളന്നൊട്ടം പേതാളം പോലൊരു കൂട്ട് വേണ്ട ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ്ജ് എങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ഫീൽ വരുമ്പോ ആയിട്ട് വെള്ളം അടിച്ചിട്ട് റോങ് ഡിസിഷൻ ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നിന്നോട് എത്ര ഡീസെന്റ് ആയിട്ടാ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നീ ആണെങ്കിൽ ആളുകളായിട്ട് ഞങ്ങളെ വരട്ടാൻ നോക്കണം എന്നോട് കളിക്കാൻ നിന്നാലുണ്ടല്ലോ നീ വിവരം അറിയും പാണ്ടി പിന്നെ ഇപ്പൊ കാണിച്ച പോക്കർ തരത്തിന് ഒരു നൂറും കൂടെ ചേർത്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടി തരണം എന്ത് ഇരുന്നൂറ് കോടിയോ നീ തെറ്റിന് മുകളിൽ തെറ്റോ പാണ്ടി നിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റും ഇല്ല പാണ്ടി എന്നെ പറ്റിയോ അറിയാതെയോ നീ കളിക്കുന്നേ പാണ്ടി നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും എന്റെ അടുത്തുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളത് നിനക്കറിയില്ല നിനക്ക് പോലും അറിയാത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ചെന്നൈയിലെ സ്വർണ്ണക്കടയില് നിന്റെ കാറും പത്തു കോടിയും ചേർത്ത് അടിച്ചു മാറ്റിയില്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടോ അത് അടിച്ചു മാറ്റിയത് ഈ ഞങ്ങളാ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞത് തന്നെ പറയല്ലേ നോക്ക് ആദ്യം നീ പണം റെഡിയാക്ക് പിന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ പറയാം ഇനി ഒരു തവണ ഉടായ്പ് കാണിച്ചാലുണ്ടല്ലോ നിനക്കുള്ള ഫൈനൽ പെനാൽറ്റിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും നീ ചോദിച്ച് ഇരുന്നൂറ് കോടിയും തരാം പക്ഷെ എല്ലാം എന്റെ മുതുകിൽ കുത്തുന്നത് പോലെ ഞാനറിയാതെ ചെയ്തില്ലേ നീ പാണ്ടി ഞാൻ പിന്നിന്ന് കുത്തിയതല്ല നിന്റെ മുഖത്താണ് കുത്തിയത് നിന്റെ പുറവും മുഖവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ അല്ലേടോ നീ ആൺകുട്ടിയാണെങ്കില് ഇതെല്ലാം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കറ സന്തോഷത്തോടെ തരും ഞാൻ ഇരുന്നൂറ് കോടി കൊള്ളാവട പാണ്ഡിയ നീ എന്നെ പിരികേറ്റാൻ നോക്കുകയാണല്ലേ അപ്പൊ കഴിയില്ലെങ്കിൽ പെണ്ണാണെന്ന് സമ്മതിക്കണ നീ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം നിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പണ്ട് കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ ആനപ്പടയിലും കുതിരപ്പടയിലും പോകുന്ന പോലെ നീ കാർപ്പടയിലല്ലേ പോയിരിക്കുന്നത് മൊത്തം കാർപ്പടയും ഞാൻ പൊക്കി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ആ റാണി റോൾസ് റോയൽസും നീയും മാത്രമാണ് ആ റാണിയും നിന്റെ ബർത്ത്ഡേ അന്ന് പൊക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല വരുന്നുണ്ട് സബാഷ് ഇനി മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നിന്റെ കോട്ടക്കകത്ത് കയറി റാണിയെ നിന്റെ മുമ്പിൽ പൊക്കും ആ ഇരുന്നൂറ് കോടി എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചേക്ക് ഞാൻ നേരിട്ട് വാങ്ങിച്ചോടാം എന്താ മണി ഇരുന്നൂറ് കോടി ആ റാണിയെ പോക്കു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വെറും വീരവാദ എന്നാലും ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോണത്തണ സ്വഭാവം ആ സേട്ടൂനില്ല അതിന്റെ മോളിൽ പോയി ഈടാ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ താൻ പുറത്തു പോയതോടെ അവന്മാര് പുറകെ വന്ന എല്ലാരും ഉണ്ടായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ എവിടെ പോയി എന്നാ നാക്കിന് രുചിയില്ല വായിക്ക് രുചിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തടിയനും കുതിരമൊന്തേം പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കാൻ പോയതാ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണ കുതിരമൊന്തേ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചു വരുത്തിയത് 
അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കിക്കോ അതെ ഇവൻ തകർപ്പം പാർട്ടിയാ കേട്ടോ സാറേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ ഡോർ തുറന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് തുറന്നതിനുള്ള സർവീസ് ചാർജ് വിത്ത് ടാക്സോടെ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വന്നാൽ ഞാൻ പോയേക്കാം കീഴിലത് കാർ തുറന്നല്ലോ മോഷ്ടിക്കോ എന്താ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറാ ഒരു കള്ളനല്ല വലിയ പേര് കേട്ട കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനാ ഞാൻ ഈ കാർ മോഷ്ടിച്ച പത്ത് കോടി തരാം പത്ത് കോടിയോ പ്രോമിസ് തരാം മദർ പ്രോമിസ് പുറത്തു പോയിട്ട് കള്ളനെ പോലെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മോഷ്ടിക്കണം പത്തു കോടി വെറുതെ തരാൻ പറ്റോ ഇതുവരെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് പുറത്തേക്കാൻ പറയാം അതുപോട്ടെ ആറ് കോടി രൂപയുടെ കാറ് പത്ത് കോടി തരാന്ന് പറയുന്നു ബാബാ നീ അല്ല എന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ടല്ലോ ഞാൻ ഓടിപ്പോയ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങള് പകുതി ദൂരവേ ഓടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഓടാൻ പിന്നെ കാലുണ്ടാവില്ല രണ്ടു പേര് പുറത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് സംഗതി കൊള്ള ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വേണ്ട ഓക്കെ ബൈ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ് ടൈം തരൂ ഞാൻ എല്ലാരോടും കൂടി ഇവ കാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പോകരുത് ഇനി അഥവാ വന്ന അവൻ അവിടെ വെച്ച് തീർത്തേക്കണം തക്കാളിയല്ലേ ചേട്ടാ കഥവ് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നൂറ് രൂപ തന്നിട്ട് ഇടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ സാർ ഈ പുറത്തേക്ക് നാൾക്കാരോട് ഒതുങ്ങാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്തേ എങ്ങനെയുണ്ട് നിനക്ക് പണി അറിയാടാ എങ്ങനെയുണ്ട് സാറേ എന്റെ ടാലന്റ് സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം മന്ദബുദ്ധികളായി ഇവരെ പോലുള്ള മുപ്പത് പേരെ വെക്കുന്നതിൽ നല്ലത് ബുദ്ധിയുള്ള എന്നെ പോലുള്ള ഒരാളെ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാം ഒരു കാര്യത്തിനും കൂടുതൽ ഇവിടുത്തെ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കോളാം മിണ്ടാതിരിക്കേട്ടാ അനിയാ എന്താ സാറേ ഈ കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കോന്ന് ഒരുത്തം വെല്ലുവിളിച്ചിരിക്കും ഇത്രയും വലിയ കാർ ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പൊക്കാൻ പറ്റും സാറേ വെയിറ്റ് കൂടുതലല്ലേ സാർ ഓ ഓ ആ പൊക്കല്ലേ ശരി സാർ അനിയാ അവൻ ഈ കാർ ഇവിടെ നിന്ന് പൊക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നീ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ നിനക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ തരാം എന്താ സാറേ ഇത് അത് ഞാൻ പൊക്കിയാൽ പത്ത് കോടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇപ്പൊ ഏത് ഒരുത്തം പൊക്കാതിരുന്ന പത്ത് കോടി തരാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിപ്പോ എന്താ സാറേ ചെയ്യണ്ടേ നാളെ മുതൽ ഈ വീട് എന്റെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കണം അപ്പൊ ഈ കാർ ആരോ അടിച്ചു മാറ്റാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കൺട്രോൾ എടുത്തു ഓക്കെ പക്ഷേ ജോലി അവസാനിക്കണം അവസാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ ചിരിയുടെ അർത്ഥം അതാണല്ലേ
പാണ്ഡ്യൻ ഞാനും എം പിയുടെ അടുത്ത് ഒരുമിച്ച് ആ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എം പിയുടെ എല്ലാ ഇല്ലീഗൽ ബിസിനസ്സും പാണ്ഡ്യനാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എം പിക്ക് കുടിക്കുന്ന ശീലം ഉണ്ടായിരുന്നു പാണ്ഡ്യന് കാർന്നു വെച്ച ജീവനായിരുന്നു നമസ്കാരം സാറേ സാറേ പുതുതായിട്ടൊരു കാറ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അങ്ങയെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തോണ്ട് വന്നത് ആ വണ്ടിക്ക് എന്ത് വിലയാണ് പാണ്ഡ്യ എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു അറുപത് ലക്ഷം രൂപ ഒറ്റ പേയ്മെന്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് ജോലി ഇടുന്ന സമയത്ത് അഞ്ഞൂറിനും ആയിരത്തിനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടിടുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ നിനക്ക് അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ ആഡംബര കാറ് സാറ് സാറ് പറയുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല വിവരമുണ്ടോ നിനക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ഇൻകം ടാക്സ് എക്കണോമിക് ഓഫൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോരുത്തരും പോലെ ഒന്ന് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്താണ് എന്റെ അടുത്ത് ജോലി നീ അറുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കാറ് മടിച്ചാൽ ഞാൻ അതിൽ പെടില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ആ വണ്ടി എടുത്തേ നമ്മുടെ ഗ്യാരേജിൽ ഇട്ട് പൂട്ട് ഞാൻ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിൽ പോവാ നീയും വരണം കാറിലും ബസ്സിലും അല്ല നടന്നു വരണം പാണ്ഡ്യന്റെ പെരുമാറ്റം ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാരണം എല്ലാ ജോലിയും അയാൾ തന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്ന് കാണണം ആ പ്രോപ്പർട്ടി ഡോക്യുമെന്റ്സും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എടുത്തു വരണം എനിക്ക് ഇതിനോട് തനിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ദിലീപ് പാണ്ഡ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ആ കാറ് പൊക്കിയത് ഞങ്ങളെ സംശയിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എം പി അറിയാതെ അഹമ്മദാബാദ് പോലീസിന് പൈസ കൊടുത്ത് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു സാറേ ദാ സാറ് ചോദിച്ച ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്താ പാണ്ഡ്യ കാറെടുത്ത് എന്റെ ദേഷ്യത്തിലാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാറ് സാർ എന്ത് ചെയ്താലും എന്റെ നല്ലതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുള്ളൂ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സാറെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സും ഇതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് അതിലുണ്ട് സാറെ എന്റെ കാറ് പൊക്കാൻ മാത്രം നീ വളർന്നു ഞാൻ ആരാണെന്ന് കാണിച്ചതാ പോയി കഥ കിടക്കെ ആ എന്റെ മേലെ കൈവയ്ക്കാൻ മാത്രമായോ വാ ദിലീപേ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെയാണ് നീ വന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തുനിന്ന് കാറ് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പോയത് ഇവനാണ് അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം നേടിയിരിക്കുന്നു എന്താ ദിലീപേ കാറിന്റെ ഡെലിവറി കോപ്പി ഇതിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ സാറ് വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ആയിരിക്കാ കാറിന്റെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ചെന്ന് വണ്ടി കൊണ്ടുപോയി ചേട്ടാ ഇയാളെ അങ്ങ് തീർത്തേക്കട്ടെ ഏ വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ ഒറ്റ കുത്തിന് അങ്ങനെ ജീവൻ പോവാൻ പാടില്ല സാറിന് സ്മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണല്ലോ മരിക്കുമ്പോ മദ്യം കഴിച്ചങ്ങ് മരിക്കട്ടെ അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം ഒരുത്തന് അവസാനം വരെയും വേലക്കാരനായിട്ടേ കൊണ്ടു നടക്കൂ എന്ന് വിചാരിച്ച ഇതായിരിക്കും ഗതി ദിലീപിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു സാർ ഓവർ ഓക്കെ സാർ എനി ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സാർ അവൻ കുടുങ്ങിയല്ലോ ഓക്കെ സാർ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും പാണ്ടിനെ ഒന്ന് ഉറങ്ങിച്ച് പറ്റും ഫോണിങ് എന്ന് എന്താ സാർ നിന്റെ ഫോണ് താടോ ഇല്ല സാർ ബാലൻസ് അല്ലേ ഇല്ല സാർ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഉണ്ട് സാർ ഉണ്ടല്ലോ ഫോണിങ് ഇതാ തരാൻ വെരി ഗുഡ് ശരി ഇവരെയൊക്കെ വണ്ടി കേറ്റ ശരി സാർ നിങ്ങൾ സ്വാമി ഇവിടെ വാടാ വാടാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിന്നെ തന്നെയാ വട എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കിടന്ന കുത്തുവാണല്ലോ ഇവൻ എടാ നമ്മുടെ കൂടെ എത്ര ഗുണ്ടകളുണ്ട് രണ്ട് നാല് ആറ് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് അല്ലേ ഇത്രയും വലിയ വീടിന് ഈ കാറിന് ഈ പതിമൂന്ന് പേര് പറ്റില്ല 
ഒരു ഇരുപത് പേരും കൂടി വേണം എന്തോന്ന് ഇരുപതോ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സലന്റ് ഇനി മുതൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വെള്ളാട് കറുത്താട് നായി നരി ഈ ചകാക്ക കൊതുക് ഒന്നും കയറാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ കയറിയാലും എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം കയറാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഞാനാണ് ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രമേ നിങ്ങൾ അനുസരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ കോർസ് കേട്ടില്ല എടാ ഓക്കെ പറഞ്ഞു തൊലക്കണം ഇത് കേടു ആകെയുള്ള മുപ്പത് പേരിൽ ഗേറ്റിന് പുറത്ത് ഒരു പത്ത് പേരെ ഗേറ്റിന്റെ അകത്ത് ഒരു പത്ത് പേരെ ടെറസിന്റെ മേലെ മൂന്ന് പേരെ കാറിന്റെ നാല് വീലിന്റെ അടുത്ത ഒരാളെ കാറിന്റെ മുകളിൽ ഒരാളെ കാറിന് താഴെ ഒരാളെ മൊത്തം എത്ര പേരായി പറ മുപ്പത്തിയേഴ് ഈ വേഷത്തിനെങ്കിലും ഒരു മര്യാദ കൊടുക്ക മൊത്തം ഇരുപത്തൊമ്പത് പേരാടോ അപ്പൊ വേറൊരുത്തനോ അത് നീ തന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എല്ലാരും ബോർഡറിലുള്ള സോൾജേഴ്സിനെ പോലെ അലേർട്ട് ആയിരിക്കണം ഇനി രാത്രി ഉറങ്ങി പോയാലോ ഈ വേഷമൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് വല്ല സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് പോവും കണ്ണിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു വിവരവില്ലോട് തനിക്ക് സൂപ്പർ ഐഡിയ ഈ ഏരിയയിലെ കറണ്ട് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ കാറ് നമുക്ക് പൊക്കാം പ്ലാനിങ് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ രാത്രി ആയല്ലോ ഇവിടെ പവർ കിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ കട്ട് ചെയ്യും അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചാലോ ടൈ കിട്ടിയ തനിക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊരു വലിയ പ്രോസസ് ആണ് അതിന് പകരമായിട്ട് ഒരു ജെൻസെറ്റ് വാങ്ങി വെച്ചോളൂ എൻഷൂർ ഫോർ നോൺ സ്റ്റോപ്പ് പവർ സപ്ലൈ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല ഇരുട്ട് അടിച്ചു മാറ്റിന് നല്ലതാണെന്ന് ഓ അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണല്ലേ വേറെ എന്താ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് വഴി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാലോ കുഞ്ഞേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ചെവി ഒന്ന് കാണിച്ച് ട്രിപ്പിൾ എക്സ് അല്ല ബനിയന്റെ സൈസ് മാത്രമല്ല ടൈറ്റ് ആട്ടോ സൈസിന് ചേർന്ന പോലെ ആലോചിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങും ഡ്രൈനേജിന്റെ അകത്ത് വീട്ടിലുള്ള ഡ്രൈനേജ് എല്ലാം ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ബാത്റൂമും ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം അടച്ചിട്ട് കഴിയുമെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ആരും പോകരുത് ഒന്നിനും സംഗതി നാറില്ലേ ഒരു കണക്കിന് വീടിനകത്ത് പുറത്തായിട്ട് എത്ര സി സി ടി വി ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അത് പോരാക്കിയാലോ ഇതുപോലുള്ള കോമഡി പറഞ്ഞ എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം ഡു വാട്ട് ഐ സേ ഗുഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അതെ അതെ മേഡം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഒരു ജോലിയും ചെയ്യില്ല എവിടെയും കുത്തിയിരുന്ന അവിടെ ഇരുന്നേ ജോലി ചെയ്യുള്ളൂ നിങ്ങൾ അവരുടെ വണ്ടി കൈവച്ച തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഫോണിലേക്ക് മെസ്സേജ് മാഡം ഞാൻ വേണേ അവരുടെ മൊബൈൽ മോഷ്ടിക്കട്ടെ വിവരക്കേട് പറയല്ലട നിങ്ങളുടെ ബോസിനോട് എപ്പോഴും മൊബൈൽ ഓൺലൈനായിരിക്കണം എന്ന് പറയണം കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രാ ബാറ്ററി വാങ്ങി വെക്കാൻ പറയണം എന്തോ നിന്നെ കാർ അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലിങ് ക്ലിങ് എന്ന് മെസ്സേജ് വരും അത്രേ ഉള്ളോ ഇനിയുണ്ട് കാറിനകത്തുള്ള പെട്രോൾ ഊറ്റിയെടുത്തേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള പെട്രോൾ പമ്പ് രണ്ടു ദിവസത്തേക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്ക് അതെന്തിനാ പെട്രോൾ ഉണ്ടല്ലേ വണ്ടി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടാ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ പെട്രോൾ വാങ്ങി വെക്കുക എന്തിനാ ദേഹം മുഴുവൻ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കാനോ അതാദ്യം ചെയ്യ് അങ്ങനെയെങ്കിലും തീരട്ടെ കുറഞ്ഞത് അവന്റെ വീടിന് ചുറ്റും ഒരു മുപ്പത് പേരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന ഐഡിയക്കാളും അവരുടെ ഐഡിയ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും എന്താ ചെയ്യുക ഇത്രയും നാളും മോഷ്ടിക്കലായിരുന്നു പണി ഇപ്പൊ ഈ പണിയും തുടങ്ങിയോ ഈ തോക്കുകളൊക്കെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണാവോ തോക്കിന്റെ ഡിസൈൻ കാണാൻ കൊള്ളാമല്ലോ ഇത് വെച്ച് നമുക്കിട്ട് അങ്ങനെ താങ്ങോ തന്നേക്കും മലയാളി തന്നേക്കും അയ്യോ താഴെ പോലെ ശരി മലയാളി
എന്താ കുഞ്ഞ് സുഖം തന്നെയല്ലേ അൻപേ എന്താടോ പാണ്ടി പണം റെഡിയാണോ ഡോക്യുമെന്റ്സും കൊണ്ടുപോയ കാറുകളൊക്കെ എവിടെയാടാ കേക്കുന്നില്ല ഡോക്യുമെന്റ്സ് എവിടെയാണ് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം കാര്യമായിട്ടെന്തോ ചോദിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ അല്പം കുറഞ്ഞു പോയോ കറക്റ്റായിട്ട് പറയണം വണ്ടി ഡോക്യുമെന്റ്സും ക്ലബിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ പത്ത് കാറും എവിടെയെന്നാ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഡോക്യുമെന്റ് കാറിലുണ്ട് കാർ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ അയാളോട് പണം എടുത്തു വെക്കാൻ പറയും ഡോക്യുമെന്റ് കാറിലുണ്ട് അത് ഞാനും കേട്ടു 
ാണ് <laughs> പണത്തെ വിട്ടേക്കാം പക്ഷേ പക ഒരിക്കലും വിടാൻ പാടില്ല എന്താ സ്വാമി കൊല്ലണം നീ വണ്ടിയിലിരിക്കെ നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാഴ്ച കാണാൻ വന്നതാണോ പോയി വെട്ടുന്നു ഇവരെയൊന്നും വിശ്വസിച്ച ഒരു കാര്യല്ല സ്വാമി ബാനർ പിടിച്ച കൈകൊണ്ട് കത്തി പിടിക്കില്ലെന്ന് കരുതിയല്ലേ നീ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ റാണിയെ പൊക്കില്ലേ ഇപ്പൊ നിന്റെ മുമ്പി വെച്ച് നിന്റെ പണം എടുക്കാൻ പോവാണ് നിന്റെ കളി കഴിഞ്ഞടാ ആഹ് 
ചുണ്ടൊക്കെ പണ്ടി ഞാൻ ആരാന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്റെ കാർഡ് ഇടാന്നാ വിചാരിച്ച് തനിക്ക് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല നല്ലവൻ മോശപ്പെട്ടവൻ ബലശാലി ആരോട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പൊരുതാം ബുദ്ധിയുള്ളവന്റെ അടുത്ത് പൊരുതണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കണം അല്ലെങ്കിലേ ആകെ തരിപ്പണമാവും അറസ്റ്റിംഗ് എന്റെ ഇളങ്കോ പാണ്ഡ്യന്റെ കൂടെ പോകുന്നു ഇല്ല വേണ്ട സാർ വേണ്ടല്ലോ വേണ്ട സാർ സത്യസന്ധതയോടെ ജീവിക്കാൻ പഠിക്കും ശരി സാർ പൊയ്ക്കോ താങ്ക് യു സാർ നടക്കണോ നടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു കേസും ഇല്ല മോഷ്ടിച്ച കറക്ക തിരിച്ചു തന്നല്ലോ അതുപോലെ തിരിച്ചറിവോടെ ജീവിച്ച എനിക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരില്ല സാർ ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി ജീവിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ജീവിതം എപ്പോ എങ്ങനെ ആരെ എവിടെ എത്തിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല സാർ എല്ലാം ആ ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഉള്ളത് ഐ വിഷ് യു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഗുഡ് ലക്ക് ആ റാണി നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ വേണ്ടി മേടിച്ചതാ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അമ്പു പില്ലട അമ്പു പില്ലട ഇത് അർജുനന്റെ തോളിലുള്ള അമ്പു പില്ലട പെട്ട് കത്തിയാ പെട്ട് കത്തിയാ ഇത് അയ്യങ്കേറി വീട്ടിലുള്ള വെട്ട് കത്തിയാ